Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen destek sahada olduğu gibi siyasette de ciddi yankı buluyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan değindi konuya. Yedili koalisyonun örgütten aldığı destekle Türkiye'ye taşınabileceği tek yerin kaos ve karanlık olduğunu söylüyor. Her geçen gün PKK kurucusunun çıkıp destek istediği bir yedili masa karşımızda. Bu da yetmiyor. Fethullah Gülen örgütünün yurt dışına kaçmış olan yöneticileri Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yedili masaya oy istiyor. Hem FETÖ hem PKK destekliyor dediği yedili koalisyonu yerden yere vurdu. Kandil'den onaylı Kemal Kılıçdaroğlu HDP pazarlığını da unutmadı. Biz HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla Millet İttifakı olarak kabul ettik diyor. Ne var bu 11 maddelik tutum belgesinde? Özellik var. Yerinden yönetim var. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, isim vermeden milli görüşü temsil edemiyor dediği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da eleştirdi. Bu yedili masa çıkmış diyor ki, efendim Ayasofya'nın cami yapılması yerinde bir hareket olmadı. Biz iktidar olursak, Ayasofya'yı tekrardan müze olarak hizmete açacağız diyor. İşte böyle bir yedili masa. Bunlar Türkiye'yi yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına götürmenin peşindeler. Allah muhafaza buyursun. CHP'nin tepki çeken aday listesi de hedefindeydi. Bir CHP milletvekili adayı. Ben mecliste milletvekili olursam CHP milletvekili olarak camilerden, hoparlörden ezan okunmasını engellemek için mücadele edeceğim. İşte bunların zihniyeti bu. 